ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன் பிஎஸ் குக்கீஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சி அவுட் ஆஃப் இருபத்தஞ்சி எடுப்பது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஜூன் பதினாலு வரப்போது ஸோ மேக்ஸுக்கு வந்து என்ன புக் படிக்கணும் என்ன டாபிக்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் அந்த டாப்பிக்கோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்ட்டு ஓவராலாக ஓவர் வியூ வந்து சொல்கிறேன் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு செவன்த் டு டென்த் ஓல்டு சமைச்சர் புக் பண்ணுறாங்க அது போக நியூ புக்கு நைன்த்து மேக்ஸும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து ஒரு இருபது கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இருபது கொஸ்டின் பேப்பருங்கும் போது இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பருக்கு அப்போ இருபது கொஸ்டின் பேப்பர்னால் ஐநூறு கொஸ்டின் ஐநூறு கொஸ்டினை வந்து ஒரே ஐடியா வந்து பார்க்க முடியாது அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு பத்து கொஸ்டின் அந்த விதத்தில் ஐம்பது நாளைக்கு ஐநூறு கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்தா ஈஸியாக வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பேசிக் கான்செப்ட்டு இதுக்கப்புறம் டாபிக் வைஸாக வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டாபிக் வைஸாக சொல்கிறேன் ஓகே டாபிக் வைஸாக போகும்போது டைம் அண்ட் ஒர்க்னு நினச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லா டாபிக் அண்ட் வைஸில் வந்து என்னென்னா தெரியும்னா ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு அல்லது ப்ராஃபிட் லாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதோட கான்செப்ட் வந்து கரெக்டாக தெரியணும் அதுக்கடுத்தது டேரக்ட் மெத்தட் வந்து ஒன்று தெரியணும் அடுத்தது ஷார்ட் கட் மெத்தட் டேரக்ட் மெத்தடில் எப்படி ஆன்சர் வரும் ஷார்ட் கட் மெத்தடில் எப்படி ஆன்சர் வரணும் ரெண்டுமே வந்து ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கணும் வெறும் ஷார்ட் கட் மெத்தடை மட்டுமே நம்பிட்டு போனால் அங்கே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா டேரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஆன்சர் எழுதிடலாம் ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு கான்செப்டும் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு ஒரு மெத்தடுமே இல்லைன்னா கூட கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் கூட ஆன்சர் வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் மேட்ரு ஓகே இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்னு நினச்சிக்கோங்க டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து கான்செப்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆர் குரூப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகே இதுதான் இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் வந்து ஏ பிசினால் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் குரூப்னால் வந்து குரூப் ஒன் ஏதாட்டு ஒரு குரூப் குரூப் ஒன் குரூப் டூ அப்படின்ட்டு ரெண்டு குரூப் இருக்குது இவங்க வந்து பத்து நாட்களில் முடிக்கிறாங்க ஒரு வேலையை இவங்க வந்து பதினெட்டு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இவங்க பத்து நாட்கள் முடித்தா இவங்க முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் இந்த குரூப்பில் வந்து பத்து பேர் இருக்காங்க இந்த குரூப்பில் வந்து அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்போ எத்தனை நாட்கள் ஆகும் இப்படி கேட்பாங்க ஏபிசினால் வந்து அதே தான் ஏ வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து இத்தனை நாட்களில் முடிக்கிறாரு பி வந்து பத்து நாட்களில் முடிக்கார் ஏ வந்து எட்டு நாட்களில் முடிக்கார் அப்போ சி வந்து எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் இவங்களோட இது எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு இந்த மாதிரி கொடுத்து கணக்கு வந்து கேட்பாங்க இதுதான் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கு அடுத்த இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னு வரும்போது அதுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெரியணும் ப்ரெசன்டேஜ் தெரிஞ்சால் தான் இந்த சம் வந்து போக முடியும் இப்போ ப்ரெசன்டேஜுங்கும் போது இப்போ நூ ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ இதுக்கு வந்து அஞ்சு ப்ரெசன்டேஜ்னு கேட்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நூறு ப்ரெசன்டேஜ் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கணும் இது நூறு பர்சன்டேஜ் தானே இது நூறு பர்சன்டேஜ் அப்போ இதில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னால் ஒரு ஸ்தானம் புள்ளி வச்சால் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜும் போது டிவைடட் பை டூ அப்போது ஏழ் ஏழு ரெண்டா பதினாலு மூவி ரெண்டு ஆறு எழுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு இதுதான் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இப்படி வந்து நீங்கள் பர்சன்டேஜ் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணிடலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்பாங்கன்னா வந்து எவ்வளோ லாபம் எவ்வளோ நஷ்டம் தள்ளுபடி எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அதோட வரி என்ன இந்த மாயிண்ட்டு கேட்கலாம் அதுமாரி பத்து சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகி பத்து சதவீதம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னென்னா வந்து நட்டம் தான் இந்த மாதிரி கணக்கு வந்தாலே நட்டம் எவ்வளோ நட்டம்னா வந்து ஒரு சதவீதம் வந்து நட்டம் சேம் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு சதவீதம் நட்டம்னா வந்து மேக்சிமம் வரும் ஓகே இதை வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க அடுத்தது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே தனி வெட்டி கூட்டு வெட்டி இதோட கான்செப்ட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சாலே வந்து போதும் ஃபார்மில் எதுவுமே தேவை கிடையாது ஈஸியாக ஆன்சரே எழுதிடலாம் இப்போ தனி வெட்டிங்கும் போது ஆயிரம் வந்துட்டு ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அஞ்சு வருஷத்தில் எவ்வளோ வரும்னு கேட்கும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்னால் வந்து நூறுரூவா இருக்குது அப்போ நூறுரூவா வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் ஓ அஞ்சு வருஷமே நூறுரூவா தான் வரும் தனி வெட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு வருஷமே வந்து நூறுரூவா தான் வரும் அப்போ ஐநூறு
சேம் மாதம் வந்து வட்டி கொடுத்தனா வந்து அது வந்து தனி வட்டி இது வந்து பேசிக்ஸ் இந்த பேசிக் கான்செப்டை கற்றுக்கிட்டு அது போ அதுக்கப்புறம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்கள் எழுவத்தி மூணு நாட்கள் இந்த மாதிரி கணக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி கணக்கும் வந்து நல்லா வந்து பார்த்துக்கணும் அடுத்தது எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லா கணக்குமே வந்து எல்சிஎம் எடுப்போம் அதனால் எல்சிஎம் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹெச்சிஎஃப் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கணக்கு கொஞ்சம் குழப்புதுமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்த ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் வந்து விகிதம் விகித சமம் இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி ஈக்குவல் டு எட்டு இப்போ பி இஸ் டு சி வந்து ஒம்பது அப்போ ஏ இஸ் டு சி வந்து எவ்வளவு இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அப்போ பி தான் காமனாக இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு ஏ இஸ் டு சி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி கணக்கு தான் வந்து இதில் ஒரு ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனில் நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா மெத்தடுமே எழுதிக்கோங்க என்னென்னு கான்செப்ட் மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ளே போய் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் வரும்போது சிம்பிளிகேஷன் டாப்பிக்கில் வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து இப்போ எதாட்டு ஒரு இது இருக்கும் நிறைய சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது மட்டும்தான் வந்து அதோட கான்செப்டே நமக்கு தெரியும் ஒன்று ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணி செய்கிறது மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் ஆப்ஷனில் வச்சே எடுக்கிறது மாதிரி இருக்கும் தேர்டு எதாட்டு ஒரு வேல்யூ ஒன்று அல்லது ஜீரோன்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் வருது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எதாட்டு ஒரு மெத்தட் வந்து இருக்கும் அது எந்த மெத்தடுன்ட்டு அந்த டைமிங்கில் கரெக்டாக தெரியணும் அதுதான் வந்து விஷயம் ஸோ இந்த கணக்கெலாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு அது போக ஏஜ் ஏஜ் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் அதுவும் வந்து இந்த ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் மெத்தடில் தான் இருக்கும் ஏஜ் கணக்கும் ஓகே அதனால் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது தொட்டி கணக்குகள் தொட்டி கணக்குகள் வந்து இங்கே தான் வரும் டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்குல்ல அந்த கான்செப்ட் வைஸ் தான் வரும் இல்லை எப்படின்னா வந்து மூணு கொலாய்கள் வந்து ஒரு தொட்டியை வந்து நிரப்புது அது ஒரு தொள்ளாயிரம் லிட்டர் தொட்டின்னு நினச்சிக்கோ அப்போ வந்து இது வந்து எப்படி நிரப்போம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதில் வந்து மூணு தோரங்கள் இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு தோரங்கள் வந்து திறந்துருக்கு அந்த ஓட்ட வழியே தனி போயிட்டுருக்கு அப்போ இந்த குழாய் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் இந்த தொட்டியை வந்து நிரப்போம் இதுதான் வந்து தொட்டி கணக்குகள் அடுத்தது மென்சுரேஷன் இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டூ டின்னு இருக்குது த்ரீ டின்னு இருக்குது டூ டின்னு வந்தால் பரப்பளவு சுற்றளவு மட்டும் வரும் இது செவன் தேர்ட்டி எயித்தில் வந்து வரக்கூடியது த்ரீ டிங்கு வரப்போது கன அளவு மொத்த பரப்பு புறப்பரப்பு வலைபரப்பு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கணக்கு வந்து நீங்கள் டேரக்ட் மெத்தட் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த டேரக்ட் மெத்தட் ஒர்க் ஆகலன்னா வந்து இந்த லெவன் ஆப்ஷனை வந்து லெவனால் டிவைட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஒரு மெத்தட் உண்டு அந்த மெத்தடை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக போட்டு வந்து ஆன்சரை வந்து அடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த மெத்தடும் தெரிஞ்சுக்கணும் டேரக்ட் மெத்தட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சில நேரத்துக்கு வரவே செய்யாது அப்போ வந்து இந்த லெவன் மெத்தட் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆகும் குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும்லாம் லெவன் மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் கோ ஸோ ஈஸியாக டிக் அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அது என்னட்டு நான் ஒரு நாள் வந்து போடுறேன் ஓகே இதுதான் வந்து மென்சுரேஷன் கான்செப்ட் அடுத்த நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ்னு வரும்போது இப்போது ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணு இந்த நம்பர் வந்து கீழே உள்ள ஆப்ஷனில் வந்து எந்த நம்பரால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்ட்டு கேட்கக்கூடியது இந்த மாதிரி கணக்கெலாம் வந்து கேட்கக்கூடியது அடுத்தது முதல் பத்து இயல் எண்களின் இயல் பகா எண்களின் வந்து கூடுதல் வண்ண என்ன முதல் பத்து பகு எண்களின் கூடுதல் என்ன இந்த பகு எண்ணா இதெல்லாம் டிவைட் ஆகும் ஆப்ஷனில் இந்த பகா எண்ணா என்ன பகு எண்ணா என்ன பகா எண்ணா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது கூட்டுத்தொடர் கூட்டுத்தொடர்னு வரும்போது ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு இப்படியே கூட்டிகிட்டே போகுது அப்படின்னா ஐம்பதாவது லெட்டர் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் பிறகு தொடரும் அதே மாதிரி தான் பத்தாவது நம்பர் என்ன ஒன்று ஆறு எட்டு இப்படின்ட்டு போனால் பத்தாவது நம்பர் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து ஈஸியானது தான் ஸோ வந்து இது வந்து அடுத்த ஒரு மெத்தட் ஒன்பதாவது இது அடுத்த பத்தாவது வந்து இது தான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸியானது இதுலேருந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதிர் பார்க்கலாம் என்னென்னா ஆவரேஜ் இடைநிலை முகடு வீச்சு நிகழ்த்துகிறது இது வந்து என்னென்னா வந்து இப்போ ஆவரேஜுன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நம்பர் இருக்குன்னா அஞ்சு நம்பர் கூட்டி அஞ்சளவுக்கு தான் வந்து ஆவரேஜ் இது வந்து ஆவரேஜ் இதை இடைநிலைங்கிறதும் போது ஒரு ஒரு சீரீஸ் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு மூணு எட்டு நாலு ஆறு அப்படின்ட்டு இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க இது ஏறு வரிசை அல்லது
மூணு ரெண்டு இப்படி இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மூணு மட்டும் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு மூணு தடவை வந்திருக்கு ஸோ முகடு வந்து மூணு அதே நாலு மூணு தடவை வந்தால் முகடு வந்து மூணு நாலும் எந்த நம்பரும் வந்து அதிக டைம் வருதோ அதுதான் வந்து முகடு எந்த நம்பருமே வந்து ரிப்பீட்டட் ஆகலைன்னா வந்து முகடு வந்து இல்லைன்ட்டு அர்த்தம் இதுதான் வந்து கான்செப்ட்டு இல்லை வந்து நான் தனித்தனியாக ஒரு நாள் நல்ல டீட்டெயிலாக வீடியோ போடுறேன் இப்போ பதினோரு கான்செப்ட் இருக்கும் பதினோரு கான்செப்ட்டுக்கு வந்து பதினோரு வீடியோவில் வந்து முடிக்கிறது மாதிரி வந்து மேக்ஸுக்கு வந்து வீடியோ போடுறேன் இப்போ வீச்சு வீச்சுனா வந்து ஹை டேம் மைனஸ் லோ டேம் ஒரு சீரீஸ் இருக்குல்ல இப்போ தொண்ணூத்தெட்டு அறுபது முப்பது நாற்பது அஞ்சு அப்படி இருக்குன்னா தொண்ணூத்தெட்டு மைனஸ் அஞ்சு ஹை டேம் வந்து இது லோ டேம் வந்து இது அப்போது வீச்சு வந்து தொண்ணூற்றி மூணு இப்போ நிகழ்தகும் வரும்போது வந்து நிகழ்தகு வந்து எதிலெல்லாம் வரும்னா வந்து பகடை அதாவது டைஸு இது காயின் இப்போ எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கக்கூடியதான் வந்து நிகழ்தகு இது போக கணங்கள்ட்டு ஒரு டாபிக் உண்டு இல்லை இந்த வெண்படங்கள் வச்சு வரும் வெண்படங்கள் வச்சு வரக்கூடியது இப்போ இப்படி இருக்கும் அதை வந்து கேள்வியாக கேட்டிருப்பாங்க ஐநூறு வீரர்கள் இருபது பேருக்கு இதில் ஆர்வம் இருக்குது முப்பது பேருக்கு இவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு கொடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி கணக்கும் வந்து வரக்கூடிய கணக்கு தான் அது போக இப்போ இப்போ ஒரு வட்டம் கொடுத்து அந்த வட்டத்தில் வந்து ஃபுட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு இதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு அப்படின்னா என்ன அந்த மாதிரி கணக்கு கேட்கலாம் அதெல்லாம் வந்து இந்த கான்செப்டுக்குள்ளே வந்துடும் அதனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து சொல்லலை அடுத்தது வந்து அடுத்து வந்து காரணம் மாறுதல்ன்ற ஒரு டாபிக் அடுத்த எண் வந்து என்ன எழுத்து என்ன இப்போ ரெண்டு நாலு பத்து முப்பது அடுத்தது வந்து எண் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கக்கூடியது அல்லது ஏசட் பிஒய் சி அடுத்த லெட்ரு வந்து என்ன வரும் அப்படின்ட்டு கேட்கக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து இது இந்த என்கோடிங் டீகோடிங்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் தான் வரும் அடுத்து ஏதாட்டும் ஒரு இந்த இப்படி ஒரு முக்கம் கொடுத்து இல்லை எத்தனை முக்கங்கணங்கள் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்குது அடுத்து ஏதாட்டும் ஒரு சதுரம் கொடுத்து இப்போ ஏதாட்டும் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து அதில் வந்து எத்தனை இருக்குது இப்போ ஒரு லைன் கொடுத்து இல்லை வந்து எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து இந்த இதில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ இது பார்க்க வந்து உங்களுக்கு ஏங்கப்பா இவ்வளோ படிக்கணுமான்ட்டுருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கும்போது அல்லது புக் வைஸு அதை பார்த்துட்டு அடுத்து இப்படி பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் வந்து பண்ணலாம் குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ரொம்ப டஃப்பாகலாம் இருக்காது மேக்ஸு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இருபத்தஞ்சி எடுக்கிறது வந்து ஈஸி தான் ஸோ இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வரும் ஸோ இந்த பதினோரு டாபிக் வந்து பதினோரு வீடியோ வந்து போட ட்ரை பண்ணுறேன் டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து போடுவேன் அடுத்தடுத்து போடுறேன் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சு இந்த மாதிரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எதுனாலுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் வந்து தெரியணும் கான்செப்ட்டு டைரக்ட் மெத்தட் ஷார்ட் கட் மெத்தட் இது எல்லாமே தெரிஞ்சால் வந்து முடிஞ்சு அவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வேறு வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம் ந